గురవే నమ అంటే గురువుకి నమస్కారం ఒక గురువు యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్పాలంటే మాటలు చాలు అంతగానే పాట రూపంలో చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను ఆ పాటే ఈ గురవే నమ మా గురువుగారు మేనల్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని ఒక శిష్యులాగో మేము ఆయన గురువులాగో అటువంటి రిలేషన్షిప్పే కాదనమాట ఒక సొంత తమ్ముళ్ళు చూసుకునేవారు మేమందరూ ఆయన పిల్లడు అన్నయ్య అని పిలిచేవాళ్ళు సో మాకెంతో ప్రేమను పంచిన ఆ అన్నయ్య కోసం మా గురువు కోసం ఆయనకు ఒక ట్రిబ్యూట్గా నేను చేసిన సాంగే ఈ గురువైన మహా మైనర్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన మాకు మ్యూజిక్ మాత్రమే కాదు అంటే ఇంకా చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు నేర్పించారు లైఫ్కి సంబంధించిన విషయాలు ఆయన ఎప్పుడూ నోటితో చెప్పి కాకుండా ఆయనే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండి మాకు నేర్పించారు అనమాట అంటే ఈ వాజ్ వెరీ సింపుల్ ఈ వాజ్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఎంత సాధించినా కూడా ఎలా ఒదిగి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించడం ఇలా ఒక్క క్వాలిటీ కాదు అనమాట చిన్నప్పటి నుంచే ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఇంట్లోనే పెరిగాను సో ఆయన చూస్తూ ప్రతి క్వాలిటీకి నేను ఆశ్చర్యపోయేవాడిని అసలు ఇంత పెద్ద విద్వాంసులు ఇంత పెద్ద ఐ మీన్ వరల్డ్ పాపులర్ మ్యూజిషియన్ వరల్డ్ అంతా ఆయన్ని అసలు క్లాసికల్ మ్యూజిక్కే కాదు ఫ్యూజన్ మ్యూజిషియన్స్ అందరూ కూడా వెస్ట్రన్ మ్యూజిషియన్స్ అందరూ కూడా ఆయన ఒక గాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్గా చూసేవారు ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గారు లాంటి ఆవిడ చిన్న వయసులో ఆయన చూసి దిస్ దిస్ చైల్డ్ హ్యాస్ గాడ్ ఇన్ హిమ్ దిస్ చైల్డ్ ఈజ్ గాడ్ అని అన్నారు సో అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మా అన్నయ్య మైనల్ శ్రీనివాస్ గారు అటువంటి గురువు దొరకడం చాలా చాలా అదృష్టం సో మాకు ఎన్నో నేర్పిన ఆ గురువుగారు మైనల్ శ్రీనివాస్ గారి కోసం ఈ గురువైన మా సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఈ సాంగ్ని నేను కీరవాణి రాగంలో కంపోజ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది అన్నయ్య గారికి చాలా చాలా ఇష్టమైన ఒక రాగం అదే కాకుండా నాకు ఆయనకి కూడా ఒక చాలా ఈ రాగానికి సంబంధించి మంచి రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ ఉందన్నమాట ఎలా అంటే ఆయన కీరవాణి రాగంలో ఎప్పుడు వాయించినా నాకు చాలా నచ్చేది ఎందుకంటే రాగం చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ స్టైలే కాకుండా ఒక చిన్న వెస్ట్రన్ కల్చర్ కూడా ఉంటుంది ఆ రాగం సో అది నాకు ఎప్పుడు చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉన్నా రాగానికి సో ఎప్పుడు చూసినా అనే అది మళ్ళీ వాయించినా మళ్ళీ వాయించినా అని అడిగితే ఉండేవాడిని సో నా కోసం ఎప్పుడు చూసినా రాగం ఆయన వాయించేవారు సో అటువంటి పర్సనల్ కనెక్షన్ మా ఇద్దరికి ఆ రాగంతో ఉండ ఉన్నది ఉండింది అండ్ అలాగే చాలా కచేరీల్లో కూడా అంటే డిసెంబర్ సీజన్ కచేరీ సీజన్ వచ్చిందంటే ఇంకా నేను స్కూల్ నుంచి రావడం ఇంకా అన్నయ్య గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం ఆయన కారెక్కి ఆయనతో పాటు కచేరీలు కొట్టి సో ఆ మంత్ అంతా ఆయనతో తిరిగేవాడిని సో ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను క్లాస్కి వెళ్ళేవాడిని స్కూల్ టైం ముందు వచ్చి రావడం మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ క్లాస్కి వెళ్ళడం నైట్ వరకు వాళ్ళ ఇంట్లోనే సో అలాగ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైం నేను అన్నయ్య గారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే గడిపాను సో అలా కచేరీ టైంలో ఎప్పుడు వెళ్ళినా చాలా వరకు కచేరీలో మిగతా కీర్తనలు అన్నీ వాయించిన తర్వాత టక్కున నా వైపు చూసి సరిగ్గా కీరవాణ రాగం వాయించడం మొదలు పెట్టేవారు అనమాట సో ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ హీస్ టు డూ దో స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఫర్ హెస్ సో దానికోసమని ఈ పాట నేను ఆయన కోసం చేయాలనుకున్నప్పుడు కీరవాణ రాగంలో అయితే ఇట్ విల్ బీ మోస్ట్ యాప్ట్ యాజ్ అ డెడికేషన్ టు హ్యూమన్ పిచ్చి కీరవాణ రాగంలో చేశాను అండ్ కాన్సెప్ట్గా నేను ఏమనుకున్నానంటే ఆ సరిగమ్మ పదని అనే ఆ ఏడు స్వరాల్లోని ఆయన గ్రేట్ క్వాలిటీస్ చెప్పాలి ఈ పాటలో అని ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నా అనమాట అండ్ తర్వాత అది తెలుగులో చెప్పాలా తమిళ్లో చెప్పాలా హిందీలో చెప్పాలా ఎందుకంటే మ్యూజిక్ యాజ్ నో లాంగ్వేజ్ అంటారు శ్రీనివాస్ అన్నకి ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ అని కాకుండా వరల్డ్ మొత్తం ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆయనకి ఆయన చాలామంది అమెరికన్స్ ఆస్ట్రేలియన్స్ జర్మనీ నుంచి అసలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో యూరప్ నుంచి లాడ్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ అర్ ఈస్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఈ స్టూడెంట్స్ అండ్ నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా ఇంకా దానికి ఒక బార్డర్ లేదు అనమాట సో అందుకోసం అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి అంటే మ్యూజిక్కి బాగా కనెక్ట్ అయిన లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ చాలా వరకు ఒరిజిన్ అంటారు సాంస్క్రిట్ని సో అసలు సాంస్క్రిట్లో ఈ పాట ఉంటే బాగుంటుందేమో అనిపించింది సో దట్ ఇట్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ సోల్ సో దెన్ నేను శ్రీ జనవతుల్ గారిని కలిసాను కలిసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంకులు ఇలా నాకు గురుగారి గురించి పాట చేయాలి ఇది ట్యూన్ ఇది కంటెంట్ ఇది దీని కాన్సెప్ట్ దీని సాంస్కృతిలో మీరే రాసేవాలంటే వెంటనే ఆయన కూడా ఎంతో ఆనందంగా అది యాక్సెప్ట్ చేశారు నా రిక్వెస్ట్ని అండ్ ఆయన కూడా మైనల్ శ్రీనివాస్ గారు అంటే ఎంతో ఇష్టం సో ఆ ప్రేమనంతా ఆయన ఆ పాటలో పెట్టి చాలా అద్భుతమైన లిరిక్స్ వెంటనే ఇమీడియట్గా విత్ ఇన్ ఎ డే నాకు రాసిచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకు మీకు ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు
తన పాట విన్నప్పుడు హీ సెడ్ దేవి ఈ పాట నీ వాయిస్ లో ఉంచే ఎందుకంటే నిజమైన నీకు అన్నయ్య పట్ల ఉన్న నిజమైన ప్రేమ ఈ వాయిస్ లోని నీ ఫీలింగ్ లోనే తెలుస్తుంది అన్నారు బట్ నేనేంటంటే లేదు ఇది కొంచెం క్లాసికల్ బేస్ సాంగ్ కదా ఇంకెవరు మంచి సింగర్స్ పాడితే బాగుంటుంది అన్నారు సో ఐ సెడ్ మ్యూజికల్ గా ఎంతైనా కరెక్ట్ గా ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ ఫీల్ వైస్ అయితే నీ వాయిస్ లో నువ్వు ఎమోట్ చేసిన లవ్ దట్ దట్స్ వెరీ సో సౌండింగ్ సో ట్రూ సో నువ్వు ఇది అయితే దయచేసి మార్చొద్దని చెప్పి వాళ్ళందరూ పట్టుబట్టారు దట్స్ హౌ దిస్ సాంగ్ స్టేడ్ ఇన్ మై వాయిస్ అది కూడా నాకు అన్నయ్య గారు డిసైడ్ చేసి చెప్పిన ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈ పాట నా వాయిస్ లో ఉండటం అండ్ దాని తర్వాత ఈ సాంగ్ కి ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వీడియో చేయాలనేది సో దాన్ని చేయడం ఎలా అని ఆలోచించినప్పుడు అన్నయ్య గారు ఫుట్ అంతా కలెక్ట్ చేసాం సో రాజేష్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గర ఉన్న క్లిప్స్ దాని తర్వాత అంతా అడిగితే వాళ్ళు కూడా పాపం అందరిని అడిగి అన్ని క్లిప్స్ కలెక్ట్ చేసే మాకు అన్నయ్య గారు ఫ్యాన్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఓవర్ ది గ్లోబ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఎక్కడెక్కడ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు హెల్ప్ చేశారు ఈ ఫుటేజ్ కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచి పంపించారు సమ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నుంచి వీ ఆర్ గెటింగ్ ఫుటేజ్ మేడం మా దగ్గర లేని ఫుటేజ్ అంతా సమ్ రేర్ క్లిప్స్ వేరే కంట్రీలో ఒక మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్లో జరిగిన కొన్ని కాన్సర్ట్స్ తర్వాత చాలా టీవీ ఛానల్స్ మాకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫుటేజ్ తీసి ఇచ్చారు అలా ఒక్కరని కాదు దే స్టార్ ఎట్ సెండింగ్ ఎస్ ది ఫుటేజ్ అండ్ హెల్పింగ్ ఎస్ టు కలెక్ట్ దిస్ సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ లవ్డ్ మ్యాన్ శ్రీనివాస్ అన్న అండ్ హూ హెల్ప్ ఎస్ ఇన్ కలెక్టింగ్ దిస్ అమేజింగ్ ఫుటేజ్ అండ్ దట్స్ హౌ ఈ మ్యూజిక్ వీడియో పాసిబుల్ అయింది అలా ఈ సాంగ్ రెడీ అవడానికి ఈ మ్యూజిక్ వీడియో రెడీ అవడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను మాత్రమే కాదు వాళ్ళందరూ కూడా అన్నయ్యని వాళ్ళ సొంత గురువు లాగా సొంత అన్నయ్య లాగా భావించి ఎవ్రీబడి వర్క్ టువర్డ్స్ దిస్ సాంగ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ లవ్ సో మీ అందరికి కూడా ఈ సాంగ్ చాలా బాగా నచ్చుద్ది అనుకుంటున్నాను మీ అందరు కూడా ఇది ఈ సాంగ్ నా గురువు మేనేజర్ అన్నయ్య గారికి మాత్రమే కాకుండా ఐ వుడ్ లైక్ టు డెడికేట్ దిస్ సాంగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రేట్ గురువు హూ హెస్ బ్రాట్ మీనింగ్ టు అవర్ లైఫ్ అలాగే మీ అందరు కూడా మీ మీ గురువులకి ఈ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్